Seguimos ahora con la distribución de Poisson, llamado así en honor de Simeon Denis Poisson, probabilista francés del siglo XIX, leemos un poquito, quien fue el primero en describirla, es otra distribución discreta de probabilidad, es decir, solo toma valores para X enteros. Y pues es muy útil en la que la variable aleatoria representa el número de eventos independientes que ocurren en una velocidad constante. Muchos eventos aleatorios ocurren de manera independiente con una velocidad constante en el tiempo o en el espacio. Algunos ejemplos típicos son el número de personas que llegan a una tienda de autoservicio en un tiempo determinado, el número de defectos en piezas similares para el material o simplemente de piezas que se fabrican, el número de bacterias en un cultivo, eh, el número de solicitudes de seguro procesadas por una compañía en un periodo específico de tiempo y sobre todo el, en el espacio el número de bacterias en un cultivo. Ahí está una cuestión eh, precisa. De hecho la distribución de Poisson es el principal modelo, modelo de probabilidad empleado para analizar problemas de líneas de espera, llamadas, quejas, Mm, eh, personas que se pueden atender o que pueden consultar como se, como se vio en algún ejemplo además ofrece una aproximación excelente a la función binomial cuando la probabilidad de que acontezca algo es relativamente pequeño y el número de eh, n es suficientemente grande la deducción de la función de probabilidad de Poisson se desarrolla más adelante bien la idea de que es una distribución de probabilidad está planteada aquí porque para cualquier x y lambda dados son la probabilidad es positiva siendo x de 0 1 2 hasta un valor enorme y en este caso eh, la sumatoria de esas probabilidades en efecto da 1 es una función pues de probabilidad ahora bien Leemos un ejercicio inmediatamente ahora. Ejemplo 4.4. Después de una prueba de laboratorio muy rigurosa con ciertos componentes eléctricos, el fabricante determina, el fabricante, que en promedio solo fallarán dos componentes antes de las mil horas de operación. Un comprador observa que son cinco los que fallan antes de las mil horas. Si el número de componentes que fallan es, un, en, es una variable aleatoria Poisson, ¿Existe suficiente evidencia para dudar de la conclusión del fabricante? La duda en estadística puede apoyarse en términos de probabilidad. Si un evento debe o no ocurrir bajo ciertas condiciones, su ocurrencia se decide en términos de probabilidad del evento bajo esas condiciones. Si la probabilidad de ocurrencia, ocurrencia es pequeña y el evento ocurre, entonces se puede preguntar con justificación por las condiciones. Estamos planteando entonces que el fabricante dice que en promedio son dos los fallos y el comprador está viendo que pueden ser cinco. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que sean cinco. Eh, y esto se plantea de este modo con esta eh, ecuación ya numérica, pero acá tenemos una ecuación más general. Aquí está. Y tenemos que la probabilidad de Poisson es igual a E, el número neperiano e elevado a la menos lambda es decir el promedio que se plantea donde ocurren el promedio de ocurrencias o de eventos en ese lapso de tiempo o de espacio luego todo multiplicado por lambda mismo y elevado a la x es decir en este caso eh, el número de ocurrencias que estamos evaluando que sucedan y todo dividido entre el factorial de esas ocurrencias en este caso está planteado como i ok vemos entonces la probabilidad de que ocurran 5 condicionado a 2 eso es igual a 3.6% vamos a ver si eso es cierto en este caso con start graphics graficar, distribuciones de probabilidad o son, aceptar el promedio es 2 y decimos que en opciones de ventana sea 5 la variable aleatoria ¿cuál es su probabilidad? y en este caso vemos que la masa de probabilidad es de 3.6% puede ser bajo el 3.6% pero si 
realmente fueran no mil horas sino fuera una, un periodo mucho menor de tiempo digamos una hora si se trabajaran mil horas pues evidentemente la cantidad de elementos defectuosos sería mucho mayor en mil horas pues estaríamos hablando realmente de muchos días si se está trabajando mil horas una máquina o si se tiene trabajando mil horas una máquina trabajando que produzca solamente cinco defectuosos eh, realmente podría considerarse como bajo ok vemos otro ejemplo en otro video hasta la próxima